രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇനി വെട്ടിയും പുകയായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ല ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ വീഡിയോ ഒരു കുറവും കാണിയില്ല ഇപ്പം ദേ നമ്മൾ പുതിയ സീസൺ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഹണ്ടിങ്ങിന് വന്ന കണ്ടു ഭയങ്കര മഴയാണ് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ മഴയായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഈ മഴയെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദേ ജസ്റ്റിനുണ്ട് പുതുതായിട്ട് ജസ്റ്റിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തകർക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പോവാണ് മഴയാണ് താമസിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എപ്പോ തീരും എന്ന് അറിയത്തില്ല എപ്പോ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പുരയുണ്ട് അപ്പുരയാണ് ക്യാമറയുടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പുര വട എനിക്ക് രണ്ട് വാക്ക് പറയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് രണ്ട് വാക്ക് നീ സംസാരിക്കും അത് ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ ഇനി ഏതായാലും നമ്മൾ പോകും തകർക്കും വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണും കാരണം ഈ മഴയാണ് നമുക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത് എന്നായിരുന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടും തുടരത്തുടരെ വീഡിയോകളായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കട്ടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളിരുന്ന് കാണണം അപ്പം വെട്ടി പോകാം മയം അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വണ്ടി കയറി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ബഗിയുള്ള പരിപാടികളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലും ഈ വണ്ടിയിലുമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും മഴ തോരുന്ന ലക്ഷണമില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ പോക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് പോവാ ഈ മഴ തോർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഹണ്ടിങ്ങിനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പോയെങ്കിലും വീണ്ടും മഴ കലശലായി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു അരുവി പോകുന്നുണ്ടോണ്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ആടുകളെ കണ്ടു ക്യാമറയായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പുര ഇറങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവൻ ക്യാമറ എടുത്തപ്പോഴത്തേനും അവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനത്തെ അല്ല ഞാൻ വീട് വെച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതായാലും സാധനത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു സാധനം വീണ് മെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളിക്ക് സാധനം മനസ്സിലായി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അതിനെ അവിടെ നിന്ന് പോയി എടുക്കണം നമ്മളൊരു ഡിയറിനെ തപ്പി പോയതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അവൻ ഓടിപ്പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ഗോട്ടിനെ നമ്മൾ അടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വണ്ടി എടുത്ത് അവിടെ പോയി എടുക്കണം വാ നല്ല മഴയാണ് അയ്യോ ജസ്റ്റിനെ നീ ഓക്കെ ആണോ ഓൾ സെറ്റ് ആണ് ആ നിക്കുന്ന ആ മരത്തിന്റെ അവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ആ വഴിയുടെ അതിൽ ഓടിച്ചു പോകും നമ്മള് വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ മാക്സിമം ഏതായാലും നല്ല ഷോട്ട് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഏതായാലും
ഇടാ പോയി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആടിനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടു എങ്കിലും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആടുകൾ നടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ കറുത്ത മുട്ടനാടിൻ്റെ നെഞ്ചിലെ ചോറുടിക്കുന്ന തോമാച്ചാനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മുട്ടനാട് ദേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ പാഞ്ഞു പോയി കുട്ടിത്ത് പോകാനായിട്ട് ഓർണം പക്ഷേ അവൻ നടക്കുന്ന വഴിയാണ് അവൻ്റെ വയറിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അവൻ അകത്തേക്ക് കയറി പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് മാനുകൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പറ്റിയില്ല അതുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കയറി പോവുകയും മാത്രമല്ല ഇച്ചിരി ദൂരെ ആയിരുന്നു അതുങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കറുത്ത മുട്ടനാട് ദേ നിൽക്കുന്നു അവനൊട്ട് കൊടുത്തു പോരണം അപ്പച്ചനെ അവിടെ ഓരോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു സാധനത്തെ ഞാനൊന്നും മേടിച്ചു നമുക്ക് പുള്ളി ചിലപ്പോ അപ്പുറം ഓരോ പിടിച്ചു കാരണം ഈ ഗോട്ട് എന്ന് ഒരു സാധനം ഇവിടെ ശരിക്കും ബെസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര അതുകൊണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വെടി വെക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വെടി വെക്കുന്നത് കറുത്ത മുട്ടനാട് കേട്ടോ തോമാച്ചാൻ പിന്നെ താഴെ എത്തിക്കണം നമ്മൾ പോകുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ ഒരെണ്ണത്തെ കിടപ്പുണ്ട് കാരണം നമ്മള് ഒരെണ്ണം വെടി വെച്ച് ലിമ്പി ചെയ്താലേ പോയെന്ന് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി അതിനെ താഴെ വെച്ച് ഒന്നുകൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയി അതിനെ എടുക്കണം അതുപോലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് പോലെ ഈ ഹണ്ടിങ്ങിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തള്ളുന്നതിനും നമ്മുടെ ഒരു ഹരത്തിനും വേണ്ടി വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നതല്ല നമുക്കിത് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ സിംഹവോ പുലിയോ കടുവയോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ച് തിന്നുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമ്മളെപ്പോലുള്ള വേട്ടക്കാർ തന്നെ വേണം നമ്മൾ വേട്ടയാടി പിടിച്ചും അപ്പം നമ്മുടെ ആടുകളെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാനിനെ തപ്പിയുള്ള യാത്ര തുടർന്നു അപ്പം നമ്മൾ പല മാനുകളെ കണ്ടെങ്കിലും അരുവിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയ കാരണം നമുക്ക് അരുവിയുടെ ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്നതിനെ മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അവസാനം ഞാനും അപ്പച്ചനും കൂടെ ഒരു മാനിനെ ഞങ്ങൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉരി വെക്കാനായിട്ട് അവനെ വീഴ്ത്താനുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് തോക്കെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയായിട്ട് നിന്ന് എൻ്റെ ആദ്യ വിടി അവനിട്ട് കൊണ്ടു എങ്കിലും അവൻ്റെ മരണം ഉറപ്പാക്കിയത് അപ്പച്ചൻ്റെ ഉന്നം പഴയ്ക്കാത്ത വിടിയായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുക ആസ്വദിക്കുക
അവനെ എടുത്തേക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം എടുത്ത് നിർത്താം കറുത്ത നിറമുള്ള ഒരു സാധനം കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സ്പൈക്കറാണ് കേട്ടോ കൊള്ളാം നല്ല സൂപ്പർ മീറ്റ് ആയി വേണ്ടത് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഉണ്ട് പിടിക്കട്ടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇത്രയും പരിപാടി ഉള്ളു നമുക്ക് ഏ എല്ലാത്തിനും താഴെ എത്തിക്കുക ഇതിന് താഴെ എത്തിക്കുക വണ്ടിയിൽ എത്തിക്കുക നേരെ അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സമയം ലേറ്റ് ആയി മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയും കൊണ്ട് തട്ടാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു കണ്ടിങ് ആയാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു മഴയായിരുന്നെങ്കിലും ഇച്ചിരി നിറഞ്ഞാലും ഇച്ചിരി വെറ്റായെങ്കിലും അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ സാധനങ്ങൾ ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തകർക്കും മൂന്നാടും ഒരു സൂപ്പർ കിളിന്ത് മാനും അതാണ് അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഇവരെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം വേറെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കറങ്ങട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് തീർക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും ഇനി വീട്ടിൽ ചെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോ അടിപൊളി ഒരു കുക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടെ ഏപ്രിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിഗ് സ്റ്റാഗിന്റെ ഹണ്ടിങ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മാസ്റ്റീവ് സ്റ്റാഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പല പല ഹണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സർപ്രൈസ് പൊളിക്കുന്നില്ല അല്ല പല രീതികളുണ്ട് പരിപാടി അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ തകർക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടുള്ള ഈ മഴയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് കാണുന്നവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബ്ഷനാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഹണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി താല്പര്യം ഉള്ളവരോ ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഇവിടെ ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ ചില പരിപാടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു സസ്പെൻസ് ആണ് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ചീസ് Oh, 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 oh,